സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ മാധുരി ചേച്ചി മരുമോളും കൂടി ഞങ്ങളെ നൈസ് ആയിട്ടങ്ങ് ഒതുക്കുവാണെന്ന് അറിയാം അയ്യോ നൈസ് ആയിട്ടല്ല മധു നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒതുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കാം ഞങ്ങള് വിചാരിച്ചാലും വല്ലതും നടക്കുമെന്ന് നോക്കട്ടെ മാധുരി ചേച്ചി ജോക്ക് അടിച്ചതാണോ അതോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാ മധു ഇനി മധുവിന്റെ മുന്നിൽ ജോക്കറാകാൻ വയ്യ മനസ്സിലായി നന്ദേട്ടനും അനുക്കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അലമ്പാക്കാനായിട്ട് കച്ച കേട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അല്ലെ മരുമോളുടെ മുൻപിൽ ഷൈൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും രക്ഷകർത്താവ് ചമഞ്ഞ് എന്റെ എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ അമ്മയെ കളിയാക്കിയ ഞാൻ ഇടപെടും ഓഹോ അത് ശരി രണ്ടും കൂടി അങ്ങ് ഐക്യമുന്നണിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുക അല്ലെ ഒരു ഷോ കാണിക്കാനായിട്ട് അതെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്ന് വെച്ചോ ആന്റി എന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കും പക്ഷെ അമ്മ പറഞ്ഞ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞ ഞാനും അങ്ങ് ക്ഷമിക്കും പക്ഷെ എന്റെ മോളെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറും മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി രണ്ടും കൂടി ഒത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അങ്ങ് ഒതുക്കി കളയാന്നായിരിക്കും അതങ്ങ് കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നാ മതി എടി കൊച്ചെ നിന്നെക്കാളും ഒരുപാട് കണി കൂടുതൽ കണ്ടവളായി ഞാൻ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു നന്മയൊന്നും ആന്റിയിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ല നാളെ വിഷുവാ വിഷുവിന്റെ തലേ തന്നെ പടക്കം പൊട്ടിക്കണോ മധു ഒരു തല്ല് കിട്ടുന്നത് മധുവിന് ക്ഷീണാ തല്ലിന് എനിക്ക് എന്താ ഇവിടെ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷു കഴിയുന്നവരെ മര്യാദക്ക് ഇരുന്നോളൊന്നു ഇവിടെ എന്താ ഒരു തർക്കം പോലെ കേട്ടത് നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ അപശബ്ദം ഉണ്ടാവരുത് അമ്മയെ പിണക്കണ്ട അയ്യോ തർക്കോ ഇവിടെ തർക്കോ മാതിരി ചേച്ചിയായിട്ട് ഞാൻ തർക്കിക്കോ നമ്മള് തമ്മി പിണങ്ങോ മാതിരി ചേച്ചി പിന്നല്ലാതെ നീ എന്റെ അനിയത്തിയല്ലേ അയ്യോ നൊന്തോ മധു ഏ മനഃപൂർവ്വം വേദനിപ്പിച്ചാലേ നിനക്ക് വച്ചിട്ടുണ്ടടി മാധുരി മധു നന്ദൻ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പം ഒരവശബ്ദം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മാധുരി ഒരിക്കലും ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് അറിയാം മാധുരി എന്റെ മരുമോളാ എന്റെ മോളാ നിന്റെ ഭാഗത്തും എന്തെങ്കിലും പ്രകോപനം ഉണ്ടായാൽ നിന്റെ കാരണം പൊട്ടിക്കും ഞാൻ അമ്മ ഞാൻ ചിന്തിക്കാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ആ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഇതുപോലെ ചില കൊട്ടുകളൊക്കെ അവൾക്ക് വേണം പക്ഷെ നന്നാവില്ല ഇനിയും വരും ചോദിക്കാൻ മോളെ പറഞ്ഞതറിയാലോ കരുതിയിരിക്കണം അമ്മ ഒരു ശക്തിയായിട്ട് കൂടെയുള്ളപ്പോ എനിക്ക് ഒരു പേടിയും ഇല്ല മോക്കൊരു വിഷമം വരുമ്പോ എന്റെ കണ്ണാന്ന് അറിയുന്നേ ഇനി എന്റെ മോളെ അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ വിടില്ല അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുക എന്താ ആഹ മോളെ വാ ഇരിക്ക നന്ദേടനും അനുക്കുട്ടിയൊക്കെ വന്നപ്പോ വീടിനാകെ ഒരു നിറവും സത്യം പറയാവല്ലോ നന്ദ 
വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആനന്ദ് ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ടൂറില ആനന്ദിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഒരു കാരണവരായി വിഷു ദിവസം നന്ദൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് വരുവോ ഇല്ലയോ എന്ന സംശയമായിരുന്നു എനിക്ക് സംശയമേ ഇല്ലായിരുന്നു വരില്ലെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച അരുണിമ ചേച്ചിയുടെ ഓർമ്മ ദിവസത്തെ ചെലവിന് കാശ് ചോദിച്ചപ്പോ നന്ദേട്ടനെ അവൾ അവഹേളിച്ചല്ലേ ഇത്ര പേര് കൂടെ ഉള്ളപ്പോ മാധുരി ചേച്ചിയെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലേ പോട്ടെ അതെ അതൊന്നും ഇനി പറയണ്ട നന്ദൻ ഉണ്ടായ വിഷമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്താമ്മേ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ വിരോധം ഒന്നുമില്ല അത് നന്ദേട്ടന്റെ നല്ല മനസ്സ് ഹാ അതാ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു എന്ന് ന്യൂസ് പിടിക്കുക അർജുൻ വരുമ്പോ ഒന്നിനെ പത്താക്കി പറയും ുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കാരണ കുറ്റി അടിക്കാൻ പൊട്ടിക്കും മോളെന്താ അവിടെ നിൽക്കുന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വാ സർ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറിനെ കൊച്ചാക്കാനോ കളിയാക്കാനോ ഒന്നും വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല പാവം അരുമയാന പൈതൽ പച്ച വെള്ളം ചവച്ചേ കുടിക്കൂ പിഞ്ചു ഹൃദയം മധു മാതിരി വേണ്ട ദേ മധു നാളെ വിഷു കഴിയുന്നവരെ നിന്റെ ഒച്ച ഇവിടെ കേക്കരുത് നന്ദന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നന്ദനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തുല്യവാ ആ പിന്നെ പൂജ അന്ന് നന്ദനോട് തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ലെന്ന് തന്നെ എന്റെ അഭിപ്രായം അച്ഛമ്മേ സർ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് മധുവാന്റിക്കും അറിയാം പ്രിയക്കും അറിയാം അമ്മയ്ക്കും അറിയാം സാറിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കില്ല കാരണം എന്നെ കൊണ്ട് സാറ് സാറിനെ അച്ഛാന്ന് വിളിപ്പിച്ചു എന്നുവച്ച എനിക്കൊരു മകളുടെ സ്ഥാനം തന്നു അച്ഛനായിട്ട് തന്നെയാ അന്നു ഇന്ന് ഞാൻ കാണുന്നത് അരുണിമ അമ്മയെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പ എന്റെ എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫീലാ അനുവിന്റെ അമ്മയെ അരുണമ്മയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവേ എനിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ എത്രയോ വലിയ ഹൃദയമുള്ള വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള നന്മയുള്ള ആളായിരുന്നു ആ അമ്മയെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാനിന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സാറിനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അച്ഛനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരുണമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ സാരമില്ല
அனு அனு இந்த மூளை காணிச்சு வாக்குகள் கொண்டு பறஞ்ச மயக்கி எடுக்கான் இவள் மிடுக்கியா ஆண்டி ஞா இங்கே ஒன்னும் ஓப்பன் ஆயிட்டு சம்சாரிக்காத ஆள ஓப்பனாய் சம்சாரிக்காததா மோளே குழப்பம் மது நிறுத்தி ஞா நிறுத்தி மது அம்ம பல அவர்த்தி பறஞ்சு சம்சாரிக்கண்டா ஞா நிறுத்தியல்லோ இனி சம்சாரம் இல்ல மதி மதி அதொக்க விட எந்தாலும் மோளே பாக்கெட்டில் அதோ படக்கங்களா நாளத்த படக்கங்கள் அனுமோளா ஸ்பான்சர் ஆகிக்கு இவிட சாயு அகிலும் ஒக்கு குறைய ஓடுரு இதிட்டுண்டு ராவிலே இத்தும் நமக்கு ராவில கைனேட்டம் வாங்கி கலாபரிவாடிகளக்க கழிந்து படக்கம் முடிச்சு ஓடங்காம் முளை படக்க சூக்ஷிச்சு வேணம் கைகாரின் சியே இங்குதன்னே ஆன்றியகத்து வச்சியக்கா அடுக்கல சேர்ந்த பச்சக்கரி ஏறியா கலக்கி மோள எல்லாருடைய முன்னில் வச்சு ஷார்ப்பாய் கொடுக்கணும் நந்தேடன்ற கையி பிடிச்சு வெளிய அச்ச ஸ்னேகம் காணிச்சப்போ மோள் சென் கை தட்டி கழிஞ்சு பிடிச்சு தள்ளியில்லே அதனொரு தீரதக்குள்ள புரஸ்காரம் மூக்கு தரண்டதா அது நல்ல ஆண்டி எனக்கு புரஸ்காரம் தரேண்டது எனக்கு புரஸ்காரம் தரேண்டதே இதுனா இதுனான் எனக்கு அவார்டு தரேண்டது ஐயோ மோள இது கண்டிட்டு என்ன பேடியாவுன்னு இது கண்டப்ப இத்தையும் பேடிக்கோங்கி நாள பொட்டும் பாண்டி எங்கேயிருக்கும் பேடிக்கே இத்தையும் பாகம் போம்பா ஐயோ குளித்தீட்டு அஞ்சு செகண்டினகம் ஊடி மாறணும்னா இல்லைங்க ஆள் உள்பட பொட்டி செதறும் மோள கேட்டுட்டு பேடியாவுன்னு மோள் இதுங்க வைக்க இதே நமக்கு நாளை ராவிலே புறத்தெடுக்கா மோள் என்ன எல்லாம் செய்தா மதி ஆண்டிக்கு வீண்டும் பேடி தொடங்க அல்ல மாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறிமாறி
എനിക്കിപ്പോ ഒടുക്കത്ത ധൈര്യം അടുത്ത വിഷുവിന് എന്റെ മോളെ ഈ കുടുംബം നമ്മള് ഭരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇല അനങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം പിന്നെ എല്ലാം എന്റെ കയ്യിൽ വന്നാ പിന്നെ അടുത്ത് പുറത്താകാൻ പോകുന്നതേ നിങ്ങൾ എന്താ മോളെ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ല അല്ല ആന്റി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ വീട് ഭരിക്കുന്ന രംഗമേ ഒന്നും ഓർത്തത് എന്താ അനന്തരവളെ വാ ആന്റി ഞാൻ വന്നത് നാളെ വിഷു കഴിയുന്നത് വരെ ഇവിടെ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും കഴിയാവെന്ന് പറയാനാ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രിയയുടെ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഓരോ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ല പ്രിയയുടെ അച്ഛനോ അത് അനുവിന്റെ അച്ഛനാ നീ എപ്പോഴും എന്തിനാ അനുമോളെ പ്രിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നെ പിന്നെ കാലില് വീഴുന്നതും കൈ പിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതി ഗസറ്റി കൊടുത്ത് നന്ദേടനെ അങ്ങ് സ്വന്തം അച്ഛനാക്കിയിരുന്നു പ്രിയ ഞാൻ പോവാ നാളെ വളരെ ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു ദിവസോ നിനക്കറിയാലോ സ്നേഹസദനത്തിൽ ഈ ദിവസം അച്ഛൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ വെള്ളിത്തൊട്ട് കൈനീട്ടമായി തരും അതന്ന് ഇന്നെനിക്ക് വെള്ളിത്തൊട്ടല്ല സ്വർണത്തൊട്ട എന്റെ അച്ഛൻ സമ്മാനമായിട്ട് തരാൻ പോന്നെ നന്ദഗോപൻ എന്ന അച്ഛന്റെ മോളാ ഞാൻ വിശ്വനാഥന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നോട് പറയണ്ട പിന്നെ എന്റെ ഭർത്താവാകേണ്ടിയിരുന്ന ആളെ നീ തട്ടിയെടുത്തതല്ലേ ആ കണക്ക് നമുക്ക് വൈകാതെ തീർക്കാം അതധികം പെൻഡിങ്ങിൽ ഇടുന്നില്ല പ്രിയ പ്ലീസ് എന്നോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ അച്ഛനെ അവഹേളിക്കരുത് അയ്യോടാ എന്തൊരു മര്യാദക്കാരി ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് അമ്മായി മരുമോളം കൂടെ കളരി അഭ്യാസമായിട്ട് പയറ്റാൻ വന്നു അതമ്മ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങ് ചെയ്തു പോയതാ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഞാനും നിന്നു ഞാനിപ്പോ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു തർക്കവും വേണ്ടെന്ന് അയ്യടാ തോക്കൂ നായപ്പ അങ്ങ് കീഴടങ്ങുമായിരിക്കും അല്ലെ ആയുധം വച്ചെന്ന് വെച്ച് വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല സമ്മാനം തന്നെ വിടൂ നീ എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് നന്ദഗോപന്റെ ദേഹത്ത് തൊടാൻ ഒറ്റൊരാൾക്കേ അവകാശമുള്ളൂ അത് എനിക്കാ ഇത് കണ്ടില്ലേ സാക്ഷിയായി അമ്മയുണ്ട് നീ ജയിലിൽ ചെന്നേ ചാകാറായി കിടക്കുന്ന കിളവന്റെ കൈ പിടിക്കെ വിശ്വനാഥന്റെ നിന്റെ കൺകണ്ട ദൈവമല്ലേ പ്രിയ നീ അനുമോളെ വരട്ടുവാണോ എന്റെ അച്ഛനെ അവഹേളിച്ച് സംസാരിച്ച ആന്റിയുടെ അനുക്കുട്ടിയെന്നല്ല ആന്റിയും വരട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വിഷു സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിക്കാമെന്നും മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് നമുക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാമെന്നും പറയാൻ വേണ്ടിയാ അങ്ങനെ ഇപ്പോ നിന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ ആരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു കൂട്ടാം അനുക്കുട്ടിയുടെ നേർക്ക് കൈ ഒങ്ങിയതിന് ഇവളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ മാപ്പ് പറയിക്കണം വാ മോളെ വേണ്ട 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 ആന്റി ഇവള് പറഞ്ഞതുപോലെ വിഷുവിന്റെ ഇടയില് ഒരലങ്കോലം വേണ്ട സോറി പ്രിയ അച്ഛനെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വിശ്വനാഥൻ അല്ലല്ലോ നിന്റെ യഥാർത്ഥ അച്ഛൻ സ്വന്തം അച്ഛനെ അമ്മയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ തെളിവ് അന്വേഷണം നടക്കുമല്ലേ ഞാൻ തുറന്ന് പറയാ നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനോ അമ്മയോ ഇല്ല ഏതോ അച്ഛൻ എവിടെയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അയാളിപ്പോ ചത്ത് മണ്ണൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പ്രിയ മനുഷ്യത്വന്ന് പറയുന്നത് നിനക്കൊട്ടും ഇല്ലാതായി പോയോ അനുക്കുട്ടി സത്യമായ കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് നമ്മള് പറയുമല്ലോ ജാരസന്തതി ജാരസന്തതി 
ഇത്രയും കാലമായിട്ടും അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഒരച്ഛനല്ല ഉള്ളതെന്നാ പറയുന്നത് വ്യക്തമായി കാണുമല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ജാരസന്ധതി ആകുമെങ്കിൽ ഞാനാണല്ലോ ജാരസന്ധതി ഇതാണല്ലോ എന്റെ മനസ്സമാധാനം കെടുത്തു ഏതോ ഒരു വൃത്തിയേട്ടവളായിരിക്കും നിന്റെ അമ്മ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല അമ്മയാ അനുകുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതെ കണ്ടില്ലേ ആരനുമ ചേച്ചി ആന്റി മതി നീ ഇപ്പൊ മുറിക്ക് പുറത്തു പോ ഗെറ്റ് ഔട്ട് കോടി കൈ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അടിപൊളി അതും കണ്ടുപിടിച്ചോ നന്ദനെങ്കിലും പ്രിയക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു താനെന്തിനാ പ്രിയയുടെ റൂമിൽ പോയെ അത് പറ വെറുതെ വീട്ടുകാരിയാണെങ്കിലും അവളിപ്പ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കല്ലേ അപ്പോ കൊറച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ പോയതാ അതിന് താൻ കരഞ്ഞത് ഞാൻ കരഞ്ഞെന്നൊക്കെ ചേർന്ന എന്നോടുള്ള ഒരു കെയർ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നതാ സാറങ്ങോട്ട് നടന്നേ അവളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ താനിപ്പോ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്നല്ലേ പറയാറ് ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആന്റിയും ഞാനുമായിട്ടൊരു തർക്കം ഉണ്ടായി നന്ദൻ സാർ വന്നപ്പോഴും എന്നെ ആന്റി കളിയാക്കി ഞാൻ മുൻപ് അരുണിമ ആന്റിയുടെ ഓർമ്മ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നന്ദൻ സാറിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നല്ലോ പ്രിയ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതിനൊക്കെ കൂടി ഞാൻ നന്ദൻ സാറിനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു മാപ്പ് പറഞ്ഞ സാറിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചത് പ്രിയക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പ്രിയക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല 